Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapura Online. This is Mamun Purim, your host for the grammar classes. And today we will talk about the third part of uh, sentence connectors. I hope that you all are doing just great because today today's session will be much more easier and we will discuss about some familiar words that we usually use and we will talk about some random words also just like moreover besides in addition to again uh, the, the, there will be also words like uh, not only but also uh, and many more so I hope that you all will watch, uh, watch the video from start to finish because today's class will be much more informative and today I will talk about some familiar words and I will I will also show you that how can we connect two sentences by using that words so I hope that you all are getting getting excited for our class and before I start my class those who are new to our channel and those who joined our classes today thank you very much for joining our class I hope that you all um, I hope that you all will have a great time by watching our videos and I hope that you will learn something new every day by watching our videos because um, on our videos we are trying our best to uh, discuss about the topics on your textbook and according to your syllabus so that you can learn something and as well as you can also complete your syllabus too and Furthermore, you can be a much more uh, you can improve yourself in a much more uh, impact impactive way because uh, we are not just discussing about the topics uh, or the rules of your textbook but also we are discussing about the all the rules of grammatical terms that's because we want that you should uh, you should be able to crack any kind of question in the exam hall because um, whenever we get any question we have to answer all the uh, we have to answer all the questions so if we practice all the rules not just uh, which in our textbook but also all the rules then it will be much more efficient for us because as we are going through a pandemic time we are getting a lot of time to spare so we it should be much more effective and much more impactful if we practice all the rules so i hope that you all will practice uh, these rules with us because some of you may wondering why should i learn that because this is not even in our syllabus so why should i uh, take uh, pay any heed to these uh, topics yes you have to pay any heed to this topic because this is the topic which will help you to enrich your vocabulary and enrich your fluent speaking so i I hope that you all are getting very well that why we, we are this uh, giving you much more pressure about this topic so I hope that you all will watch my video and please do subscribe to our channel and share our channel to all the students around you because as you can see we are not just making classes for class 6 we are making classes from class 6 to class 10 every subject and every topics so that we can spread the education to all pairs of stu students because we are um, uh, uh, we are under uh, developing country and uh, not all of us are above the poverty line so not all of us have the ability to maintain a private tutor at our home so it will be much more effective if we use this online platform to um, uh, discuss about different rules and different topics of your textbook so that we can spread the uh, education to all of you so i hope that you will share our channel to all the students around you however you can know please talk about us so that they can also have a look at our channel and those who already are subscribers and watching our videos just like always you are a part of our family and thank you very much for watching our videos i hope that you all will have a great time and i hope that um, i hope that uh, you all have become already have become an expert in english grammar if not please watch our videos regularly and if you are facing any problem and if you have any question and thought to let us know please let us know in the comment section have a good conversation with us so that we can uh, uh, we can can answer all of your question and we can solve all of your problems so no more talking let's get started today we will start with the same rule that I raised my class previously because that rule is much more important and whenever you can you uh, whenever you gonna uh, complete a uh, sentence connector or linkers exercise you're gonna you will gonna see uh, these words like moreover besides um, therefore hence so so we will learn about this so that we can be a much more impactful student for the class so let's get started please take a pen and a notebook so that you can write down all the things but before that if you're new to our class and if you joined our classes today and know nothing about sentence connectors please watch my previous two classes because on those classes i discussed about from rule one to rule three and rule four also and in my first class especially my first class because on my first class i also discussed about uh, that uh, you know, why we should learn about sentence connectors and linkers and unfortunately uh, most of our students even our 
teachers don't know the difference between linkers and sentence connectors so please watch that video so that you can get to know and collect the information about all, all of the information about in uh, sentence connectors and linkers so that you can understand today's rules also so let's get started today we will uh, start with uh, the words like moreover besides in addition in uh, addition to that uh, furthermore in addition to again this kind of words যেমন দেখো এই ওয়ার্ড গুলো যদি আমরা দেখি মোরোবার অর্থ অধিকন্তু বিসাইডস অর্থ এছাড়াও ইন এডিশন অর্থ হলো অধিকন্তু ইন এডিশন টু দ্যাট অর্থাৎ এরপর পরিবর্তে ফার্দার মোর অর্থ এর থেকেও বেশি ইন এডিশন টু এর অর্থ অধিকন্তু এগেন অর্থ আবার এই সবগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে মোরোবার আর এগেন কেন এটা কি করে যে কোনো সেন্টেন্সকে যখন দুটি সেন্টেন্স তুমি কানেক্ট করবা তখন এটা তোমাদের তোমার কথাকে আরো অ্যাট্রাকটিভ করবে আরো সুন্দর করবে সো আশা করি এই ভিডিওতে তোমরা মানে এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা বেশি বেশি তোমাদের কথা বলা ইউজ করবে আর দেখো এই ওয়ার্ডগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার কখন জানো যখন তোমরা ইংরেজিতে কারোর সাথে কথা বলবে ওয়েন ইউ স্পিক টু সামন ইন ইংলিশ দেন ইউ হ্যাভ টু টক কন্টিনিউসলি সো ওয়েন এভার ইউ complete a sentence and start another sentence between those two sentences you have to use a connectors or linkers so that it will be much more in a much more interesting and much more impressive so i hope that you all will uh, learn this very well এখন দেখো এই লিঙ্কার্স গুলো ব্যবহার করা যায় কোন ক্ষেত্রে দেখো তাছাড়া অধিকন্তু আবার আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরো বক্তব্য সংযুক্ত করতে লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা হয় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট বিসাইড দিস হি হ্যাজ এ কার এখানে দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট বিসাইড দিস হি হ্যাজ এ কার সো এখানে দুটি সেন্টেন্স এর মাঝখানে দেখো বিসাইড ব্যবহার করা হয়েছে এটার অর্থ তাছাড়া তারপর দেখো আওয়ার কান্ট্রি ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি মোর ওভার সি ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস আওয়ার কান্ট্রি ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি তারপরে দেখো শূন্য স্থান দেওয়া হচ্ছে তারপরে মোরোবার সি ইজ এ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস তো এখানে মোরোবার বসবে তারপরে বিসাইডস এ কালার টেলিভিশন এখানে দেখো বিসাইড প্রথমে বসেছে বিসাইডস এ কালার টেলিভিশন অর্থাৎ কালার টেলিভিশন ছাড়াও দ্য ব্রাইট গ্রোম ডিমান্ড এ মোটর সাইকেল সো এখানে এছাড়াও কথাটির ক্ষেত্র কিন্তু আমরা বিসাইডস ব্যবহার করতে পারি তারপরে দেখো বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি ইট হ্যাজ এ লার্জ পপুলেশন পোভার্টি ইজ ইটস মেন প্রবলেম মোরোবার বিসাইডস ইন এডিশন টু দ্যাট ইন এডিশন ফার্দার संयुक्त करते তারপর অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ উই হ্যাভ টু ইউজ দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস ওয়েন এভার উই উই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট দ্যাট উই আর গোয়িং আউট অর উই আর গেটিং সামথিং অর ডুইং সামথিং উইথ অ্যানাদার পারসন দেন উই হ্যাভ টু ইউজ দিন দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস ওয়েন এভার উই টক এবার টু পারসনস অর টু টু অ্যাট্রাকটিভ থিংস অর টু থিংস টু অবজেক্টস দেন উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যান্ড অর এজ ওয়েল এজ এজ লং উইথ অর টুগেদার উইথ দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস ইফ উই ইফ ইউ ট্রান্সলেট ইন বাংলা দেন উই ক্যান সি অ্যান্ড অর্থ এবং এজ ওয়েল এজ অর্থ সহ অর্থাৎ আমি সহ ওই ব্যক্তি সো এই যে সহ কথাটি এক্ষেত্রে আমরা এজ ওয়েল এজ ব্যবহার করি অ্যালং উইথ অর্থাৎ সাথে টুগেদার উইথ অর্থাৎ আমার সাথে বা কারো সাথে সো এই সকল দেখো এই ধরনের লিঙ্কার দুটি দুটি নাউন বা দুটি ভার্ড বা দুটি অ্যাডজেক্টিভ অথবা দুটি অ্যাডভার বা দুটি প্রিপোজিশন যেটা আমি বলেছিলাম সাবজেক্ট আর অবজেক্টের ক্ষেত্রে যদি বসাতে হয় দেখবে নাউন অথবা প্রোনাউন থাকবে আর যদি সাবজেক্ট অবজেক্ট বাজে বসাতে হয় তখন দেখবে ভার্ড অথবা অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডভার বসবে তো এর মাঝে সংযোগ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন সুমন টুগেদার উইথ টুগেদার উইথ লালন কেম টু মাই অফিস সো দেখো এখানে সুমন টুগেদার উইথ লালন কেম টু মাই অফিস তারপরে দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল এস দ্য স্টুডেন্টস দ্য টিচার অ্যাজ ওয়েল এস দ্য স্টুডেন্টস ওয়াজ প্রেজেন্ট তারপরে দেখো দ্য স্টুডেন্টস উইন টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডিমান্ডেড নিউ ফ্যাসিলিটিস ইন দেয়ার কলেজ লাইব্রেরি সো এখানে দেখো দ্য স্টুডেন্টস ওয়েন টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ডিমান্ডেড এই যে দেখো এখানে অ্যান্ড বসেছে এই অ্যান্ডও কিন্তু একটা লিঙ্কার এখানে দেখো আগের এখানে প্রত্যেকটি কিন্তু লিঙ্কার হিসেবে কাজ করছে এটা কিন্তু মূলত আমাদের সেন্টেন্স কানেক্টর্স হিসেবে ব্যবহার হবে না এখন তোমরা যারা নতুন আছো তারা ভাবছো যে লিঙ্কার আর সেন্টেন্স কানেক্টর্স আমি কেন বলছি এই দুটা তো একই হওয়ার কথা কিন্তু আসলে বিষয়টি এরকম নয় লিঙ্কার বলতে যখন বোঝায় যে একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে দুটি নাউনকে বা দুটি মার্ক ভার্বকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে বা দুটি ক্লজ বা একটি ক্লজ 
এবং একটি ফেসকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করি ওই ওয়ার্ডগুলো হলো লিঙ্কার আর যে সকল ওয়ার্ডগুলো যে সকল ওয়ার্ডগুলো আমার ব্যবহার করতে হয় বা যে সকল ওয়ার্ডগুলো আমরা ব্যবহার করি দুটি সেপারেট সেন্টেন্সকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ওটি হলো সেন্টেন্স কানেক্টরস তো এখানে দেখো প্রত্যেকটি উদাহরণই হলো একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে অবস্থিত তো আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে লিঙ্কার্স ব্যবহার করা হবে তো আশা করি এই রুলটিও তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা যদি সামনের রুলে যাই দেখো রুল সিক্সে এখানে একটি শব্দ আছে এই শব্দটি কিন্তু আমরা খুবই ব্যবহার করি যখন আমরা একাধিক কোনো বিষয় বা বস্তুকে বলতে যাই বা একাধিক কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে যাই তখন কিন্তু নট অনলি বাট অলসো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেরকম দুটি বিষয় বোঝায় নট অনলি বাট অলসো কিন্তু এই জিনিসটি বোঝায় এবং এই জিনিসটি বলো তো আমরা কোথায় দেখেছি এই শব্দটি এই শব্দটি আমরা কমপ্লিটিক সেন্টেন্স করার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম আবার আমরা কিন্তু ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম তো আশা করি তোমরা এই রুলটি ভালোভাবে জানো তারপর আলোচনা করি দেখো দেওয়া আছে নট অনলি বাট অলসো শুধু নয় বা আরো শুধু নয় আরো দুটি বিষয় বস্তু ঘটনা ইত্যাদি শুধু দুটি নয় অপরটিও হয় এ এমন বোঝাতে প্রথমটির আগে নট অনলি এবং পরেরটির আগে বাট অলসো বসে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় যেমন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের অংশে দেখো যেমন দেওয়া আছে নট অনলি তানি বাট অলসো তানিয়া নট অনলি তানি তন্নি বাট অলসো তানিয়া ইজ নাও গোয়িং টু আমেরিকা দিস ইয়ার সো এখানে দেখো দেওয়া আছে নট অনলি বাট অলসো কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তারপর দেখো দা বয় ইজ নট অনলি লেজি বাট অলসো ডার্টি অর্থাৎ ছেলেটি শুধু অলস তা নয় অলসের সাথে সাথে সে কি খুবই নোংরা তারপরে দেখো ফারুক নট অনলি রিডস নোভেল বাট অলসো প্লেস টেনিস তারপরে দেখো শামিম ওয়ার্ডস নট অনলি ইরেগুলারলি বাট অলসো কেয়ারলেসলি তারপরে মিনহাজ ইজ নট অনলি এ স্টুডেন্ট বাট অলসো এ বিজনেসম্যান তোমরা তো তোমাদের মিনহাজ স্যারকে জানোই তিনি খুবই জনপ্রিয় আমাদের চ্যানেলে তো তাদের তার নাম দিয়ে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে দেখো মিনহাজ ইজ নট অনলি এ স্টুডেন্ট বাট অলসো এ বিজনেসম্যান তো আশা করি তোমরা এই রুলটিও বুঝতে পেরেছ বা আমি তোমাদের শিখাতে পেরেছি ইফ ইউ স্টেপ ফরওয়ার্ড টু রুল সেভেন আমরা যদি রুল সেভেনে যাই দেখো এখানে আরেকটি রুল দেওয়া আছে রুলটি হলো আইদার ওর দেখো আগে যেরকম নট অনলি বাট অলসো বলেছিলাম সে নট অনলি বাট অলসোকে আরেকভাবে বলা যায় আইদার ওর আইদার ওর অথবা নাইদার নরব বসানো যায় যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে আইদার ওর হয় হয় অথবা তো দুটি দুই জনের মধ্যে হয় এমন হয় একটি বা একজন অথবা অন্যটি অর্থাৎ সে অথবা অন্যজন তুমি অথবা আমি তো এই যে অথবা কথাটি এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের লিঙ্ক যে লিঙ্কারটি ব্যবহার করা হয় সেই লিঙ্কারটি হলো আইদার আইদার এবং অর দেখো এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে আইদার আই অর মাই ফ্রেন্ড উইল রেইস দ্য ফ্ল্যাগ সো দেখো এখানে দুজনের কথা যেহেতু বলেছে এজন্য আইদার এবং অর ব্যবহার করা হয়েছে পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি আইদার হি অর হিজ ব্রাদার আইদার হি অর হিজ ব্রাদার আর গিলটি সো এখানে দেখো সে অথবা তার ভাই হলো দোষী সো এই যে অথবা কথাটি দুই বস্তুর মাঝখানে এই কথাটির জন্য এখানে আইদার অথবা অর ব্যবহার করা হয় পরবর্তী রুলটি যদি আমরা দেখি ইউ ক্যান আইদার স্টাডি অর স্লিপ তুমি নালে পড়তেও পারো ঘুমাতেও পারো আইদার মালিহা অর সামিয়া উইল প্রেজেন্ট দ্য মিটিং তারপরে হি ইজ আইদার ম্যাড অর ফুলিশ সো আই হোপ দ্যাট আই হ্যাভ বিন এবল টু এক্সপ্লেন দিস রুল ভেরি ক্লিয়ারলি অ্যান্ড অন লেন সো ইফ ইউ Uh, if you watch our video uh, from start to finish and learn something new today then please hit the like button and share our classes to all the students around you uh, your friends your classmates even your parents and brothers and sisters too so that they can also watch our videos and teach their children something much for better that's all for today let's wrap up but if you didn't my, uh, subscribe to my channel yet please do subscribe my channel and please uh, uh, press the bell icon so that uh, you can be notified about all of our activities and all of our classes classes until then stay home and stay safe and watch our videos regularly assalamu alaikum